はい、カバーチブクロカッパ園長です。さて、じゃあこの動画では、小室圭さんね、えー、どんな人かみたいな話が出てきて、<笑>今更どんな人もないと思いますけど、まあ、なんか小室圭さんのような、なんか謝らない人、うんまあ、小室圭さんはどうやら謝らない人だと、うんそういうふうに言われちゃったんですよね。でその対処法みたいなのまで書かれちゃって<笑>これは秋篠宮眞子さまは聞いてらっしゃるのかしら<笑>、えー、ちょっと見ていきましょうかね、えー、4月8日母親と元婚約者の間の金銭トラブルについて28枚にも及ぶ文書を発表した小室圭さん、えー、文書に書かれていたのはトドのつまり自分と母親は悪くないということだった確かに一言すみませんでしたと言えばいいものをいつまでたっても謝らない、えー、そんな絶対謝らない人は世の中に存在している、えーまあ、ある方が、えー、ママ友の A 子さんなんでママ友の話が始まるんだろう、えー、A 子さんは中学の学中学の何あ部活保護者会で会計係だったあ総額約7万人になる部費を集め、えー、スーパーの駐車場で車上荒らしにあって盗まれたとグループラインで報告してきた A 子さんは憤通り犯人を許さないと怒り心頭だったらしいがそこまでは当然の流れでその後が問題だった私たちへの謝罪が一切なかった、まあ、この A さんの他の方ですよね詳細を聞くと手数料がかかる後日入金しようと思ったとか食事の支度があったんで警察は呼んでないとか言い訳ばかりえー、臨時の保護者会では A 子さんの不要人差が、うん、指,摘されま指摘されたが当の本人は私は被害者だの一点張り謝罪しないどころかあ騒がせた責任を取ると役員を辞めて逃げてしまいましたとこれはもうどう考えてもポッポ入れた感じでしょこれうんなるほどねなんかこう事実、真実、なんか指摘されてね逆ギレする、あれなんかあの人たちに、なんかによく似てますよね。うん、ねだってこの不用人さが指摘されました、ねえー、そうなんですけど、すいませんでした、ねうん、なんか普通にそうなりそうなのにそうはならなかったってことですよね。うん、じゃあやめるみたいな感じで飛び出していっちゃったんでしょ、うん、これは絶対使い込みましたよね。うんでまた別の方が、えー、32歳の義妹、義理の妹さんが私の留守中家に来て私の服やバッグ勝手に持ち出して、えー、汚したまま返してくる、えー、せめてクリーニング出してと言ってもすぐ着るつもりだったと言い訳、えー、ブランド物の,のバッグ壊した時は簡単にダメになるバッグの方が悪いと口答えするありさま、えー、説得の末同じものを弁償してくれることになったんですが成功に作られた偽物でさすがに怒るとどうせわかんないでしょと反抗的な態度、えー、義妹は兄である夫に泣きつき税金を買ってもらいましたが、えー、原資は我が家の生活費、えー、もう怒る気力もありませんよとあこれもなんかもう正体が見えた感じですけどもねえこんな調子なのが延々続くの<笑>小室圭さんの話出てこないのかなこれまあ世の中にはなんか謝らない人、えー、こういう人がいるんですよ、なーにーみたいなのが続くんだったらね、聞いててもしょうがないんでカットしますね。で、えー、なんだろうなあ、あ、何これ、精神科医の加山理香さんがコメントしてる。ちょっと興味深いな。<笑>えー、あなたが言っていることもわかると一旦受け止めてあげるのがいいでしょう、えー。こちらは決してあなたの敵ではない、見下そうとしているわけではないというサインを出してあげるとスムーズに運ぶかもしれません。<笑>言いそうで、えー、それでも絶対に謝らない人に腹が立つことがある、えー、相手を変えるのが難しいならこちらが変わるしかない、えー、認定心理師のある方がねストレスコーピングという心構えを持つことの有用性を説いてるこれはもういいかうんでは結局小室圭さんはどうなんですかどうなんですかどうなんでしょう、えー、眞子さまと小室圭さんの場合フォリアドゥという状態にあるとおっっしゃってるる方方がいるんですかね精神科医の方なんか精神科医の方うんで、えー、このフォリアドゥっていうのがなんかこの直訳すると2人の熱狂っていう意味になるらしいんですけども<笑>なるほどねで、えー、世間の常識から逸脱した認識を2人で共有している状態でエスカレートすると妄想に近づくこともあると妄想ね、えー、小室圭さん眞子さまと熱狂している以上あ今更過ちを認めて謝ることもできない心理状態にあるのでしょうと、えー、君子危うきに近寄らず
、えー、この人はやばいとピンときたら距離を取ることも生きる上で大切なことなのだ何の話ですかねこれ<笑>あそうですかまあ確かに世の中にはね、えー、この問題の解決ではなく要はその自己正当化ですよねを、えー、圧倒的に優先する人って確かにいますよね意外に多いっていうまあこれは分かんないです僕の今までのこのね、えーまあ、学生時代も含め、えー、社会人、えー、やらせていただいた中でまあ何人もの人たちと関わってきた中でまあ僕のあくまでもこのね僕個人の実体験ベースの話なんでね、うん、それはもちろんね、えー、僕以外の人と比べたらなんかそうでもないとかいやもっとすごいよとかいろいろあると思いますけども僕のなんかこの感覚だと意外に多かったような気がするんですよね、うん、いやそうじゃないだろうと<笑>、ねうん、結構多かったような気がするんですよねでまあなんでかっていうとおそらくその相手のこの考えとか気持ちとかっていうそこへのこの想像力が乏しいんだと思うんですよねだから短期的な、まあ、短絡的なというか、まあ、そういう視野でのだから要は目の前のことに対するそこにもう集中しちゃって凝り固まっちゃってるっていうんですよねだからほらあまあもう一個のチャンネルの方とかでもよく言ってますけどねこういうことを言ったら相手はどう思うのかなとか、ね、こんなことしたら周りの差しってどう受け取るのかなっていう想像力が働かない人ってやっぱいますよね、うん、だからやっぱりこうねその後先考えずというかね結局目の前の、ね、ことにこのねあの集中しちゃっているんですよね、うん、だから結局ねこの人の気持ちとかもね当然考えられませんしただそのなんていうのかなこのリズムでこのなんか論理展開はできるみたいで、うん、だから結構その学歴はね、えー、よろしい人も多かったようなだから学業成績っていうのかな学校のね、えー、テストの点はいい、えー、これもまあもしかしたらね無関係ではないんじゃないかなって個人的には思うんですよねだからあの社会性とかね客観性とかのそのなんていうのかなこの訓練っていうかまあその評価方法っていうのかな、うん、そっちの方がほらね、えー、いくら学校のテストでこの、ね、成績が良かったとしてもね、うん、あの社会人いや結構昔からもずっと言われていることじゃないですかねいくらいい学校出てね成績が良かったとしてもね社会人としてはまた話が変わってくるじゃないですか、ね、人間関係だったりとかコミュニケーション能力なんて言われ方するようになって随分経ちますよね。うんあとはその、なんだろうね、そうだから自分を含めた、要は俯瞰できるとか、なんかそういうへ、その辺ですよね、客観性ね、うん、これってやっぱり訓練はやっぱ必要なのかなって思いますよね、だからどっかで思い知らされるなんかがあって、そこでハッと気づかされるとかね、うん、もしくはね、ものすごく面倒見がいい人とかだ、周りにいたら、まあ、そういうのをね、いちいちね、うん、なんかこう、なめた口叩かれながらも教えてくれるね、親切な人もいたかもわかんないですけど、多分彼の周りにはそういう人はいなかったんじゃないですかね。うん。だからまあ社会生活ではむしろそういったことの方が大事ですけども、まあなんかそういう感じでやってきたようには見えないですよね。彼の場合はね。だからまあなんだろう平たく言うとっていうかまあその大人になるっていう言い方で合ってるかな。いや自分自身をこれどんだけこの客観的に見ることができるかとか、あとはまあその見た上でね、自分にもし非があれば、ね、過ちがあればその過ちをね、自ら正すことができるようになることだと思うんですよね。うん。で、まあ、年を重ねるほどね、やっぱりそういうね、姿勢っていうか、ね、捉え方っていうか、大事だなってやっぱり思うようになりました、僕もね。若い頃は僕もね、うん、俺が、俺がだったんですよ、僕だってね。それはその辺で、ね、どこにでもいる人間の一人なんでね。うん。ただまあ、なんかこうね、そんな僕から見てもね、やっぱりこう、自分のことしか考えられない人、ね、出会うとやっぱりね、ああ、やっぱり自分も気をつけなきゃなって、うん。結構ね、これ誰でもそういう経験って一度や二度どころか何度も何度もあったと思うんですよね。うん。でも彼は現状、まあ確かに彼はまだ若い部類かもしれないですからね。うん。今後は分からなかったかもしれないですけども。だから、例えばね、一度この、なんていうのかな、あの、例えばなんかそういうね、えー、すごいなんかこう、凝り固まったというかね、まあ頑固なというかね、絶対謝らないみたいな、ね、そういう人とこう出会ったとするじゃないですか。ね
じゃああなたはねそう思うんですねとね受け入れるとね意外となんかこのコミュニケーションがこう続いたりしたことも僕は個人的にあったような気がするんですよねだからまあ今回の件はもう残念ながら謝るとか謝らないとかねそんな事件はとっくの昔に通り過ぎちゃってるんでねで実際お二人ともねうんまあ一線超えたどころか<笑>ね一体どんだけ超えるんだぐらいのねえレベルの話だと思いますんでうんなんていうかねこの病的というかねあとこのなんか犯罪の匂いなんかもするじゃないですかまあ実際ねうんあの何でしたっけえっとなんかあ寄付金じゃないや、えー、年金か、年金の不正受給の話とかもありましたからね、うん、だからもう、申し訳ないですけど、特にね、そのあのお母さんの方は、やっぱり治療とかが必要なレベルなんじゃないかなって、そうなると、ね、やっぱりね、えー、国民の多くに祝福されるなんていうことは、なかなかね、っていうか、もう無理だと思うんですけどもね。うんでまあ、なんか記事本文ではねこの距離を置いたりその人を一度肯定してあげることでその後スムーズになりますってね、うん、あの<笑>ね、えー、先生言ってましたけどもねいかにも言いそうって思わずちょっと笑っちゃいましたけどもでも結局それってさねあの一般常識のある、ね、今回のこの小室圭さんと眞子さまの件,にし、えー、の件だとね一般常識ある我々日本の日本国民の方が折れて諦めるっていうことになりますよね。で結果トラブルにならなかったとしてもね我々一般の日本国民、ねえー、にとっては何て言うのかな重いストレスってことでも言いましょうか残るじゃないですか。で何よりもこの党の本人たちはね、自分の日に永遠に気づかないっていうことですよね。うん、だから一時的な対処をして、結果的にその人をね、調子に乗せてしまうだけ、これは解決って言わないですよね。うん。これじゃあ一生治んないと思うんですよね。うん。なんていうかこの小室圭さんもそうだし、あと最近だとほら、あの、車椅子のなんか、やたらにこう騒がれてた人ね、いたじゃないですか。誰でしたっけコラムニストのさ、イゼナさんでしたっけうん。なんかはやっぱりこう、治んないと思いますよね。謝らない病とでも一応言っときましょうかね。うん。と思いましたけども、ご覧のあなたはね、どう思われましたでしょうか。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。